এতদিন পর হঠাৎ করে আমার কাছে এখন এই খাওয়াতে নিয়ে এসেছে দুধ গর্ধব তুমি দুধে ক্যালসিয়াম আছে এই সময় দুধটা দরকার কোনো দরকার নেই আমার ক্যালসিয়ামের কাল থেকে তুমি আমাকে এত সকালে তুলবে না দুধ খাওয়াবে না আর তোমার কোনো সমস্যাই হবে না দেখবে কারণ তুমি তো তোমার তো পর্যাপ্ত ঘুম হবে তুমি রাত নটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে এই যে কোন দুঃখে হ্যাঁ গুনগুন এই বেসিক ডিসিপ্লিন গুলো না মানলে তো বাচ্চাটার ক্ষতি হয়ে যাবে গুনগুন তুমি যাকেই পৃথিবীতে নিয়ে আসছো তুমি কি চাও তোমার জন্য তার কোনো ক্ষতি হয়ে যাক কে বলল কে আবার বলবে আমার ওই বন্ধু বলল ডাক্তার বন্ধু ডাক্তার বন্ধু ডাক্তার বন্ধু কই আমার ড্যাডি আমাকে এরকম কোনো কথা বলেনি ঠিক আছে যদি অ্যাকচুয়ালি সেরকম কোনো কেস হতো না তাহলে ড্যাডি আমাকে নিজে ঠিকই বলতো ডাক্তার বন্ধু ড্যাডি আমার হ্যাবিটটা না খুব ভালো করেই যা জানে ড্যাডি যদি সত্যি মনে হতো তাহলে আমাকে ঠিকই বলতো যে তুমি এতদিন যেভাবে চলেছ সেইভাবে চলা যাবে না কিন্তু ড্যাডি আমাকে কিছু বলেনি আরে তোমার ড্যাডি জানলে তো বলবে মানে কি বলছো তুমি যে আমার ড্যাডি যা জানে না আরে তোমার ড্যাডি হার্ট সম্পর্কে জানেন তোমার ড্যাডি তো গায়নোকোলজিস্ট নন উনি এই বিষয়টা ওনার নয় উনি হয়তো ভাষা ভাষা জানেন কিন্তু অত ডিটেলসে জানেন না আর আমি যেখান থেকে জেনে বলছি মানে আমার আমার ওই বন্ধুর কথা বলছি ও স্পেশালাইজড এই বিষয়ে ও গাইনোকোলজিস্ট ও সারা বছর এই নিয়েই কাজ করে ও আমায় বারবার বলে দিয়েছে যে এখন কিন্তু একটা হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করতে হবে ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে হবে তাতে বাচ্চারও সুবিধে বাচ্চার মায়ের জন্যও সেটা সুবিধে একটা স্বাস্থ্যবান বাচ্চা জন্ম দিতে গেলে না মাকে স্বাস্থ্যবতী হতে হয় এটা হচ্ছে প্রাথমিক বিষয় এখন বাচ্চাটাকে তুমি পৃথিবীতে আনবে মানে তোমার পেটের মধ্যে তো বাচ্চাটা আসবে তুমি যদি নিজেই একটা হেলদি জীবনযাপন না করো তাহলে তুমি কি করে এক্সপেক্ট করবে যে বাচ্চাটা সুস্থ হবে তুমি বুঝতে পারছো আমার বিষয়টা মানে আমি কিন্তু খুবই হেল্পলেস আমি তো কিছুই করতে পারবো না বাইরে থেকে বাইরে থেকে তোমায় সাপোর্ট করতে পারি তুমি যাতে ডিসিপ্লিনে থাকো তোমার জীবনটা যাতে সুন্দরভাবে কাটে মানসিকভাবে যাতে তুমি ভালো থাকো এটুকু তো আমার দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে এটা যদি আমি না পারি গুনগুন তাহলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না তুমি এখন মন খারাপ করে কথা বলছো কেন বলো তো আর মন খারাপ আসলে আমি সিরিয়াসলি যখন ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করলাম তখন দেখলাম যে বিষয়টা খুবই কঠিন তুমি মা বলে তুমি এই দশ মাস বাচ্চাটাকে একা ক্যারি করবে পেটের মধ্যে আর আমি নিজে কিছুই করতে পারব না অথচ বাচ্চাটার ব্যাপারে আমাদের দুজনেরই সমান ভূমিকা আছে অথচ সেই বাচ্চাটার পিতৃত্ব আমি কি করে দাবি করব যদি না আমি এই কষ্টটাই তোমায় সঙ্গতি যদি আমায় সত্যি তোমাকে সঙ্গ দিতে হয় তাহলে আমাকেও পজিটিভ কিছু করতে হবে তোমার জন্য বা বাচ্চাটার ভবিষ্যতের জন্য সেটা যদি আমি না করতে পারি তাহলে আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে তাই বলে আমি কিন্তু আটটার সময় আবার খেতে পারবো না হ্যাঁ এইটা সম্ভব না ইটস ইম্পসিবল আচ্ছা অল্প খাবে আমি তোমার জন্য এক পিস পাও রুটি আনবো আর একটা ডিম সেদ্ধ আর অল্প একটু ছানা ওইটুকু খেয়ে নিতে হবে প্লিজ প্লিজ আমার জন্য ছানা এর আমার ছানা খেতে ভালো লাগে না তো বাড়িতে সবাই জানে আরে বোকা মে এখন আর ভালোবাসি বাসি না এসব বললে চলবে না এখন ওষুধের মতো একটু একটু করে খেতে হবে আচ্ছা একটা জিনিস ভাবো একটু কষ্ট করে যদি ছানা খেয়ে নাও আর তাতে যদি তোমার বেবিটা ভালো থাকে তোমার আনন্দ হবে না ভালো লাগবে না তাহলে নিশ্চয়ই তুমি খাবে ঠিক আছে খেয়ে নেব তাহলে শোনো যদি আমি খেলে কোনো লাভ হতো উপায় থাকতো তাহলে আমি খেয়ে নিতাম কিন্তু আমি খেলে তো কোনো লাভ হবে না তোমাকে খেতে হবে বলছিলাম যে তুমি ইনস্টিটিউটে কখন যাবে দেখি এই কাজগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারপর দেখছি গুছিয়ে নেবে মানে হ্যাঁ মানে মানে দশটা বেজে তুমি ওকে এখন ঠুসে ঠুসে খাবার গেলাবে হ্যাঁ আরে না ঠুসে ঠুসে কেন অল্প অল্প করে খাও কিন্তু তোমায় ঘড়ি দেখে প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় খেতে হবে আর তারপর খাবার দাবার হয়ে গেলে তুমি দু ঘন্টা রেস্ট নেবে ওই দু ঘন্টার মধ্যে আমি ইনস্টিটিউট গিয়ে আমার যা যা কাজ থাকবে সই সাবুত অ্যাসাইনমেন্ট সব দেখে কমপ্লিট করে চলে আসবো 
তুমি দেখবে ইভেন্টুয়ালি আমি ঠিক একটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসব আপাতত এটাই আমার প্রত্যেক দিনের রুটিন কে মোদ্দা কথা হচ্ছে তোমার বাইরেটা এবং ভেতরটা দুদিকটাই যেন ভালো থাকে এবং সুস্থভাবে বিকাশ হয় তবেই আমাদের বাচ্চাটাও ভালোভাবে এই পৃথিবীটা আমাদের কাছে আসবে বোঝা গেছে এ শোনো এটা কি কোনো ক্লাসরুম আমি কি তোমার স্টুডেন্ট হ্যাঁ তখন তো টিচারই করছো কেন আমার সাথে হ্যাঁ দেব না একটা ধরে আমি হাত জোর করছি গুনগুন প্লিজ এইভাবে কথা বলেন এত এত প্রেশার দিও না একটা বছর এগুলো মেনে চলো প্লিজ একটা বছর আমি আর কখনো এগুলো বলবোই না তুমি দেখো এক বছর হ্যাঁ এক বছর শোনো আমি না এক মাসে এইভাবে থাকতে পারবো না ঠিক আছে আমি কল থেকে কোনো নিয়ম মানবো না ভালো লাগে না আমার তেরিকা তখন থেকে ইরিটেট করে যাচ্ছে আমাকে গুনগুন এই ক্রেজি তোমার কি হয়েছে কি হয়েছে তোমার এভাবে লাফিয়ে উঠতে নেই গুনগুন গুনগুন আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো পুরো বিষয়টা কিন্তু এখন মানে খুব ইনিশিয়াল স্টেজে আছে এখন কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে গুনগুন প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো একটু আমার কথাটা তুমি এমন করছো না আমার আবার তোমাকে নিয়ে সত্যি ভয় লাগছে তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি তো মাথা আমার খারাপ হয়নি তোমার খারাপ হয়েছে এই অবস্থায় এরকম সময় কেউ এরকম লাফালাফি করে না লাফিয়ে ওঠে না তোমার এই ড্যাডি যে সব জানে তাকেও জিজ্ঞেস করো সেও এইটুকু বলে দেবে আচ্ছা যে ঠিক আছে এখন তো আমারই টেনশন হচ্ছে যে কিছু হবে না তো সেটা দেখতে হবে ওয়াচ ওয়াচ করতে হবে কিছু হয় কি না আমি কিন্তু এই লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিলাম গুনগুন খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে কিন্তু আর যেন এরকমটা না হয় তুমি এরকম করলে আমি কি করে তোমায় রেখে কোথাও যাব বলো তো আমার তো মনে হচ্ছে আজকেই ইনস্টিটিউটে গিয়ে ছুটি চাইতে হবে যে এই আগামী এক বছর আমি কোথাও যেতে পারবো না তার মানে তুমি এক বছর ইনস্টিটিউটে যাবে না কি আর করব উপায় না থাকলে কাউকে একটা দায়িত্ব দিয়ে পোস্টিং করে রেখে আসতে হবে কাকে আবার পোস্টিং করবে না উপায় নেই তো কিছু তোমার তো কিছুই খেয়াল থাকবে না বারবার বলছি গুনগুন একটু শান্তভাবে চলাফেরা করতে হবে কিন্তু কয়েকটা দিন ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করো তোমার মধ্যে তো একটা বেবি আছে ছোট্ট বেবি তো তোমার ভালো থাকার ওপর তার ভালো থাকা খারাপ থাকা নির্ভর করছে সেটা একটু বোঝো সেটা একটু ভাবো অন্তত ঠিক আছে ভাবছি এই তো গুড কার লক্ষ্মী মে এবার আমি তোমায় সত্যি সত্যি একটা টেডি এনে দেবো শোনো এখন না আমার এটা নিজের টেডি আসছে হ্যাঁ এখন নাকি উনি আমাকে আবার টেডি এনে দেবে ন দশ মাস পর তো আমি আমার নিজে এই টেডি পেয়ে যাব আমার কোনো টেডি দরকার নেই এখন আর হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক কিন্তু এই এই কদিন মানে এই ন দশ মাসের জন্য কি একটা টেডি লাগবে না যেটা আছে সেটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব কই সেটা এই যে ধেরেটা আছে ওই ধেরে টেডি দিয়েই চলে যাবে আমার আমাকে ধেরে টেডি বল তাছাড়া আর কি বলবো তোমাকে তুমি যা তাই বলেছি বেশ আমিও তাই তাহলে ধেরে টেডি ঘুরে বেড়ায় সেই জন্য তোকে বারণ করেছে সে তো বুঝলাম পুটুদি কিন্তু আমার তো কোনো নতুন খবর হয়নি তুই আমার জন্য ফল মিষ্টি কেন আনলি একটা চর মারবো তোকে তোকে দিচ্ছি কেন অপারেশনটা কার হয়েছে শুনি হ্যাঁ রোগটা কে বাদিয়েছে তোকে দিচ্ছি কেন 
সে তো কবে কার কথা পুটুদি এ আর ভাল লাগে না জানিস তো ওই পেটে ব্যথা হলো তারপর একটা হালকা অপারেশন হলো তার জন্য দিনের পর দিন তোরা আমাকে এইভাবে মাঝখানে কি হলো হ্যাঁ সংবাদনার দিন কি হলো হলো তো ব্যথা পেটে আবার হালকা মাঝখানে একটু ব্যথা হয়েছিল তাই জন্য এইভাবে ঘরে বন্দি থাকতে হবে না 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 ভাই আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি একটা কথা আজকে লাস্ট দিন আজকের পর থেকে আমি কিন্তু আর ঘরে বন্দি থাকব না আমি আবার আগের মতো হইচই করে বাঁচব হ্যাঁ ठीक है Oh, 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 oh,